Kwa mara ya kwanza hospitali ya taifa ya Muhimbili imeanza upasuaji wa taya, kinywa na uso ambapo awali wagonjwa wa namna hiyo walikuwa wanapelekwa nje ya nchi kwa matibabu hayo. Daktari Bingwa wa upasuaji huo katika hospitali ya Muhimbili Daudi Shaban amesema katika upasuaji huo wanashirikiana na madaktari kutoka hospitali ya Kansas City na chuo kikuu cha Missouri nchini Marekani. Upendo Michael ana taarifa zaidi. Hiki ni chumba cha upasuaji katika hospitali ya taifa ya Mwimbili ambapo ni kwa mara ya kwanza kabisa kufanyika kwa upasuaji wa taya, kinywa na uso ambapo kama unavyoona bado zoezi linaendelea na hii ni kushirikiana na wataalamu kutoka katika hospitali ya taifa ya Mwimbili na madaktari wengine kutoka hospitali ya huko nchini Marekani. Dr. Shabani amebainisha kuwa hakuna chanzo cha moja kwa moja cha magonjwa hayo wala umri rasmi wa mtu kupata maradhi hayo. Huku akianisha kuwa wagonjwa wengi wanaopelekwa ni wale wanaotoka katika mikoa iliyopo katika bonde la Ufa ikiwa ni pamoja na Mbeya. Wengi asilimia 60 mpaka mpaka 70 wanatokea eneo lile. Tunahisi kuna kunaweza kuwa kuna chembe chembe kwenye udongo na vyakula na maji yanayotokana na bonde la Ufa yanachangia. Tatizo ni kubwa ukichukulia wa Tanzania wako milioni hamsini. Uh, na hii ndio center peke yake ambako ufanyaji uh, wa operation huu unafanyika na sasa hivi tuna wodi zimejaa watu wa, wanatoka kote Tanzania na tunajua wengi hawajatufikia hawa ni wachache sana sisi hapa hospitali ya taifa Mwimbili peke yake na mabingwa nane wafanyi hiyo na kwa chuo kikuu cha Mwimbili wako wengine watano kwa hiyo tuko 13 kwa maana ya wataaluma kwa center hii wapo wa kutosha isipokuwa mkoani hakuna katika hatua nyingine dr Shabani amesema kuwa awali walishindwa kufanya upasuaji huo kutokana na ukosefu wa vifaa licha ya kuwa wataalamu wa upasuaji huo wapo katika hospitali ya taifa ya Mwimbili. Kikwazo haswa ni vifaa tiba. Sio kwa kweli ni vifaa tiba kwa sababu kama tunavyosema chuma kimoja kina gharimu shilingi milioni sita. Serikali tanua inapata shida kidogo kutugharimia hapo. Kwa hiyo tunafanya kile tunachoweza ndani ya uwezo lakini tukipata vifaa tiba tunadhani wa Tanzania wengi zaidi watanufaika na huduma hizi. Kambi maalumu ya upasuaji huo imeanza Jumatatu ya wiki hii na itakamilika kesho ambapo hadi sasa jumla ya wagonjwa tisa wamefanyiwa upasuaji huo na licha ya kambi hiyo kuhitimishwa upasuaji huo utaendelea katika hospitali ya taifa ya Mwembili. Wakati huo huo taasisi ya matibabu ya mifupa Moi imemruhusu mgonjwa wa kwanza alifanywa upasuaji wa kuondoa vivimbe katika mishipa ya damu. Daktari Bingwa wa upasuaji wa vivimbe wa mishipa ya damu Dr. Hamisi Shabani amezungumzia na mnambavyo upasuaji huo umefanyika huku mgonjwa huyo akibainisha hali yake kwa sasa. Ah, huyu hapa ule uvimbe umeshatolewa. Umeona? Kwa hiyo yeye ile tunaposema ile kwamba ana anapata ile athari kwamba atapata kiharusi siku zijazo kwa sababu ya uvimbe kupasuka imeshaondolewa. Kwa hiyo ye, ye anaishi maisha ya kawaida kama watu wengine. Namshukuru Mungu mweza wa yote ameweza kuleta madaktari hapa nchini kwetu na nimefanywa upasuaji huu wa kichwa ambao ulikuwa unanisumbua kwa muda mrefu. Awali wagonjwa walilazimika kutafuta matibabu katika hospitali mbalimbali za nje ya nchi ikiwemo upasuaji mkubwa wa baadhi ya viungo lakini kwa sasa huduma hizo zinapatikana hapa nchini. Upendo Michael Azam News Dar es Salaam.